এক ঘন্টার সি প্রোগ্রাম বা এন আওয়ার অফ সি এই প্রোগ্রামে সবাইকে স্বাগত তো এটা আসলে আমি কি করব এখন যে এই যে বিশ্বব্যাপী কম্পিউটার বিজ্ঞান শিক্ষা সপ্তাহ বা সিএস এডুকেশন উইক এটার অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কি এটার অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আওয়ার অফ কোড তো সেই এক ঘন্টার যে আওয়ার অফ কোড বা এক ঘন্টার প্রোগ্রামিং সেখানে যেটা করা হয় সাধারণত যে চেষ্টা করা হয় যে প্রোগ্রামিং কি কেন এইসব শিক্ষার্থী শিক্ষার্থীদেরকে বোঝাতে এবং এর ফলে প্রোগ্রামিংটা যাতে জনপ্রিয় হয় তো প্রোগ্রামিং জনপ্রিয় করাটা কাদের কাজ প্রোগ্রামিং জনপ্রিয় করা কিন্তু এমন না যে এটা শুধু আমেরিকানরাই করবে বা ইউরোপিয়ানরাই করবে তাই না কারণ সব দেশই কিন্তু বুঝতে পেরেছে যে জ্ঞানে বিজ্ঞানে বা অর্থনীতিতেও যদি তারা এগিয়ে থাকতে চায় এখন তথ্য প্রযুক্তি ছাড়া তাদের কোনো বিকল্প নাই আর তথ্য প্রযুক্তি মানে এই না যে তুমি একটা মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারাটাই তথ্য প্রযুক্তি না বা ফেসবুক ব্যবহার করতে পারাটাই তথ্য প্রযুক্তি না তাই না তথ্য প্রযুক্তি মানে হচ্ছে যে তুমি আসলে প্রযুক্তিটাকে মানে তথ্য প্রযুক্তি মানে না মূল বিষয়টা হচ্ছে তুমি প্রযুক্তিটাকে তৈরি করতে পারো কি না সুতরাং তুমি কি প্রযুক্তির দাস হচ্ছ নাকি না আসলে তুমি প্রযুক্তিকে নিজের মতো করে নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারতেছ এবং সেটাকে প্রোডাক্টিভ কোনো কাজে লাগাতে পারতেছ সেটাই হচ্ছে আসলে মূল ব্যাপার তো আমি প্রথমে এমনিতে কয়েক মিনিট কথা বলবো আমি অপেক্ষা করব অন্তত তিরিশ চল্লিশ জন যদি ভিউয়ার হয় তখন আমি কোট করা শুরু করব এবং বিভিন্ন জিনিস দেখাবো সি এর তো যারা সি প্রোগ্রামিং একেবারেই নতুন আগে কখনো শিখে নাই তারা এটা ফলো করতে পারে এবং তোমরা চাইলে দেখে দেখে কোটও করতে পারো অথবা এই প্রোগ্রামটা যখন শেষ হবে তখন এই ভিডিওটা ইউটিউবে পাওয়া যাবে আমার চ্যানেলে সেখানেও কিন্তু তুমি দেখে পরে কোট করতে পারো এখন হয়তো তুমি দেখে বোঝার চেষ্টা করলা যে আসলে কি হচ্ছে পরে এগুলো আবার দেখে দেখে কোট করে ফেললা তাহলে যেটা হবে যে তোমার একটু উৎসাহ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আসছে আবার হতাশ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে কিন্তু হতাশ হওয়ার কারণ নাই সি প্রথমে দেখতে একটু কঠিন মনে হলেও তুমি যদি প্র্যাকটিস করা শুরু করো এবং করতে শুরু করো তাহলে কিন্তু আর সমস্যা নাই তো ইতিমধ্যে একুশ জন ভিউয়ার চলে এসেছে তো আমি তো কিছু কন্টেক্স দিলাম এতক্ষণ আমি যা বলেছি সেটা হচ্ছে যে আসলে এই প্রোগ্রামটা কি এবং কেন করছি তো আমি আসলে আবার কি করব যেটা বলতেছি যে প্রায় এক ঘন্টার কাছাকাছি সময় বা আরো আসলে কিছু কম হতে পারে সি প্রোগ্রামিং এর একটা ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করবো যে আসলে সি প্রোগ্রামিং কি কিভাবে লিখতে হয় কেন শুনবো এইসব বিষয় আসে আর কি তো এই প্রোগ্রামে যেহেতু কোনো স্পন্সর নাই সুতরাং শুরুতেই আমি স্পন্সর মানে শুরুতেই আমি বিভিন্ন কথা বলে একটু অপেক্ষা করতে হচ্ছে ইতিমধ্যে বত্রিশ জন চলে এসেছে তো আমি স্ক্রিন শেয়ারে চলে যাই তো এক মিনিট তোমরা এখন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যে সিপি বুক ডট সুবিন ডট কম ওয়েবসাইট এখানে সি এর একটা সম্পূর্ণ বই একেবারে ফ্রি বা বিনামূল্যে দেয়া আছে এইটা হচ্ছে বইয়ের বিভিন্ন চ্যাপ্টার তুমি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের লিঙ্কে ক্লিক করে সেই জিনিসগুলো পড়তে পারো এবং পরিশিষ্ট অংশটাও পড়তে হবে এবং এরপর তুমি যেটা করতে পারো প্রত্যেক চ্যাপ্টারের নিচে কমেন্ট করার সুযোগ আছে বা অন্যরা কি কমেন্ট করেছে সেটা দেখতে পারো তো এই বইটা দিয়ে মোটামুটি এখন বাংলাদেশের বেশিরভাগ ছেলে মেয়ে স্ত্রী শেখা শুরু করে যেটা আমার জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় তো যাই হোক আমি দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাং আউট ইতিমধ্যে ছিচল্লিশ জন ভিউয়ার চলে এসেছে আটচল্লিশ জন তাহলে আমি শুরু করে দিই যে আমার মূল প্রেজেন্টেশন এবং প্রেজেন্টেশনের পরই আমি যেটা করব যে প্রেজেন্টেশনের সাথে সাথে বা পরে হয়তো কোট করব 
এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আজকের এই প্রোগ্রাম যে বাম দিকে দা সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সি প্রোগ্রামিং এর লোগো যে ওয়ান আওয়ার অফ সি তো দেখা যাক এক ঘন্টায় আমরা কতটুকু করতে পারি তো প্রথমে আসো যে সি প্রোগ্রামিংটা কি এটার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমরা জেনে নেই যেটা উনিশশো বাহাত্তর সালে প্রথম আসলো এখন অনেকে বলে যায় এত পুরান প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে কি করব সি এখনো অনেক জায়গায় অনেক ব্যবহার করা হয় বিশেষ করে বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমে বা ডিভাইসে অথবা আরো অ্যাডভান্স বা নতুন জিনিসও ব্যবহার করা হয় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা রেডিস নামে একটা সফটওয়্যার ব্যবহার করে অনেকেই খুবই জনপ্রিয় জিনিস সেটা সি দিয়ে তৈরি এসকিউ লাইট সি দিয়ে তৈরি তো সি প্রথমে আসে উনিশশো সালে এবং বর্তমানে এটা অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যদিও অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে আসলে সি এর ব্যবহার অনেক কম কিন্তু আমরা পরের স্লাইডে দেখবো সি আসলে আমরা কেন শিখবো তো সি তৈরি করেছিলেন হচ্ছে ড্যানিস রিচি তোমরা যার ছবি দেখতে পাচ্ছ উনি যখন তখন বেল লেভে কাজ করতেন তো এই বেল লেভে কাজ করার সময় এই সি ল্যাঙ্গুয়েজটা তৈরি করা হয় এবং এটা ক্রস প্ল্যাটফর্ম অপারেটিং সিস্টেমে চলে এটা উইন্ডোজে চলে লিনাক্সে চলে এবং আরো অন্য বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমে চলে আবার তোমরা অনেকে যাদের অলরেডি সি শেখা শুরু করেছে তোমরা দেখবে যে অনেক তোমাদের বইয়ের মধ্যে লেখা হচ্ছে এনসিসি এনসি হচ্ছে আমেরিকান ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন ইনস্টিটিউট কারণ সি ধরো যখন উইন্ডোজে গেল তখন ওরা আবার ওদের নিজের মতো করে কম্পাইলার তৈরি করলো তারপরে এটা যখন লিনাক্সে ব্যবহার করা হয় তখন একটা নিজেদের মতো কম্পাইলার তৈরি করা হয় তো এই বিষয় আসে তো এই জন্য এনসিসি যেটা করলো যে একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করে দিল যে এটাই হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং এর স্ট্যান্ডার্ড সবাইকে এটা ফলো করতে হবে আর বাইরে যদি কেউ কিছু এক্সট্রা দিতে চায় সুবিধা কম্পাইলার তারা সেটা দিতে পারে কোনো সমস্যা নেই এখন সি কেন শিখব প্রথম কথা হচ্ছে একাডেমিক ইন্টারেস্ট বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটিতেই কিন্তু সি দিয়ে প্রোগ্রামিং শেখা শুরু করা হয় কারণ সি তুলনামূলক অনেক সহজ তো এই জন্য তোমার সি শিখতে হবে এছাড়া বাংলাদেশে যে এইচএসি বা একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নামে একটা বিষয় আছে যেখানে সি প্রোগ্রামিং শিখতে হয় ওই সি না শিখেও সম্ভবত এ প্লাস পাওয়া যায় কিন্তু এটা কিন্তু তোমাদের জন্য একটা ভালো সুযোগ সিটা শিখে ফেলার আর বিশেষ করে বাবা মা কি করে যে প্রোগ্রামিং করতে দেয় না তাই না কিন্তু তুমি যদি বলো এটা তো তোমার সিলেবাসের অংশ তোমার প্রোগ্রামিং শিখতে হবে তাহলে হয়তো তুমি কিছু সময় আদায় করতে পারো প্রোগ্রামিং করার জন্য আর একটা হচ্ছে একটু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ কম্পিউটার ওয়ার্কস একটা কম্পিউটার আসলে কিভাবে কাজ করে এইটা বোঝার জন্য সি খুবই একটা চমৎকার তুমি যদি সি প্রোগ্রামিং শিখতে থাকো তুমি এক সময় দেখবে যে তোমার মোটামুটি একটা আইডিয়া তৈরি হয়েছে কম্পিউটার কিভাবে কাজ করে তারপর তুমি যখন কম্পিউটার সায়েন্স পড়বে এবং তুমি যখন কম্পিউটার আর্কিটেকচার সম্পর্কে জানবে ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদম শিখবে অপারেটিং সিস্টেম শিখবে তখন তুমি আরো ভালোভাবে জানতে পারবে কিন্তু সি তোমাকে এই ব্যাপারে অনেক সাহায্য করবে তো চলো আমরা এখন প্রোগ্রামিং শুরু করে দিই আমাদের প্রথম প্রোগ্রামটা হবে হেলো ওয়ার্ল্ড তো আমি আসলে প্রথমে বলে ফেলি যে আসলে কি কি করব তারপর আমি আর একটা স্ক্রিনে গিয়ে কাজ করতে পারি অথবা সাথে সাথে দেখাতে পারি আচ্ছা হেলো ওয়ার্ল্ডটা কি জিনিস তোমরা স্ক্রিনে যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে সি এর একটা কোড যা স্ক্রিনে প্রিন্ট করবে হেলো ওয়ার্ল্ড এই একটা প্রোগ্রাম তো এই প্রোগ্রামটা হেলো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট করে এটাতে আবার এত গুরুত্বের কি আছে তো এটা হচ্ছে এটা ট্র্যাডিশন বা ঐতিহ্য বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা মোটামুটি সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজই প্রথম প্রোগ্রামার প্রোগ্রামটা হয়ে হচ্ছে হেলো ওয়ার্ল্ড মানে একজন যখন প্রথম প্রোগ্রামিং শুরু করে তখন সে হেলো ওয়ার্ল্ড লিখেই শুরু করে তো আমরাও এখন হেলো ওয়ার্ল্ড লিখব তো আমরা হেলো ওয়ার্ল্ডটা লিখে ফেলি তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ একটা অনলাইন কম্পাইলার তো এখানে আমি প্রথমে লিখব হচ্ছে তারপর আমি লিখলাম রিটার্ন জিরো এবং এটাকে যদি আমি রান করি তাহলে আউটপুট কি হবে তুমি যে ডান দিকে দেখতে পাচ্ছ আউটপুট হচ্ছে হেলো ওয়ার্ল্ড এখন কথা হচ্ছে এইখানে কি লিখলাম আমি আসলে এই যে হিজি বিজি হিজি বিজি যা লিখলাম তো হিজি বিজি জিনিসগুলো কি প্রথম কথা হচ্ছে শুরুতেই তুমি যদি সব কিছু একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বুঝতে চাও তাহলে তোমার জন্য প্রোগ্রামিং শেখা অনেক কঠিন হয়ে যাবে শুরুতে তুমি করবা যে হ্যাঁ বিভিন্ন জিনিস করবা করে দেখবা কি হয় তারপর আস্তে আস্তে শিখবা প্রোগ্রামিং একদিনেই বা এক সপ্তাহ বা এক মাসে শিখে ফেলার বিষয় না তারপর আমি বলি যে ইনক্লুড এস টিডিও এইস হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড আইওর হেডার লাইব্রেরি তো এই লাইব্রেরিতে 
বলা আছে যে প্রিন্ট এফ ফাংশনটা কিভাবে কাজ করবে বা কোথায় গেলে প্রিন্ট এফ ফাংশনের ঘুরিনাটি পাওয়া যাবে আর প্রিন্ট এফ এটা হচ্ছে একটা ফাংশন যার কাজ হচ্ছে স্ক্রিনে প্রিন্ট করা তুমি এটার ভিতরে এখানে যেটা লিখবা সেই জিনিসটা স্ক্রিনে প্রিন্ট হবে এখন তুমি বলতে পারো যে ভাই আপনি তো হ্যালো ওয়ার্ল্ড আবার प्रोग्रामे सब समय फांगशनिंग सिसटेम बुजे এই প্রোগ্রামটাকে কোথায় চালা কোথেকে শুরু করতে হবে তাই না তোমার কম্পিউটারে সবসময় একটা প্রোগ্রাম চলে সেটা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম সেটা সবসময় চলতেছে তুমি যখন তোমার একটা টার্মিনাল ওপেন করে বললা যে এই সি এর প্রোগ্রামটা চালাও তখন সে কোডের কোন জায়গা থেকে কাজ শুরু করবে এটা তো বুঝতে হবে তার তো সেটা হচ্ছে মেইন ফাংশন যেখান থেকে শুরু হয় সেখান থেকে সে কাজ শুরু করবে আর ইন্ট মানে হচ্ছে মেইন ফাংশনটা একটা ইন্টিজার রিটার্ন করবে এই ইন্টিজার হচ্ছে জিরো আর এই হচ্ছে রিটার্ন তো যারা সি প্রোগ্রামিং আগে করোনাই তারা আমার এই হিজিবিজি কথা শুনে কিছুই বুঝতে পারতেছ না এবং তাতে চিন্তার কোনো কারণ নাই তুমি জাস্ট এটা দেখে দেখে টাইপ করে ফেলবা এখন তুমি যদি সময় না পাও পরবর্তীতে ভিডিওটা যখন ইউটিউবে থাকবে আমার চ্যানেলে তখন তুমি করবা তাহলে আমি এই যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখে ফেললাম তো আমি এখন যদি হ্যালো ওয়ার্ল্ড এর বদলে অন্য কিছু লিখতে চাই আমি জাস্ট এখানে চেঞ্জ করলেই হবে আমি লিখলাম বাংলাদেশ তাই না বাংলাদেশ লেখে আমি রান করলাম এই যে বাংলাদেশ জিনিসটা প্রিন্ট হয়ে গেল তো এই হচ্ছে আমাদের প্রথম প্রোগ্রাম তো এখন আমরা চলো আবার আমাদের প্রেজেন্টেশনে ফেরত যাই তো আমরা হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম করে ফেললাম তারপরের কাজ হচ্ছে কি আমরা একটা জিনিস সম্পর্কে জানবো যে যেটাকে বলা হচ্ছে ভেরিয়েবল এবং ডেটা টাইপ তো ভেরিয়েবল কি জিনিস আমরা তো প্রোগ্রামের কাজ হচ্ছে কি বিভিন্ন ধরনের তথ্য ডেটা এগুলো নিয়ে কাজ করা তাই না যেমন ধরো একটা দেশের নাম বাংলাদেশ এটা একটা দেশের নাম তাই না এটা একটা কান্ট্রি নামে একটা ভেরিয়েবল আমি রাখতে পারি এবং কান্ট্রির মান যেটা হবে সেটা স্ক্রিনে দেখাবে বা সেটা নিয়ে কাজ করবে এরকম হতে পারে কান্ট্রির মান আমি বাংলাদেশও দিতে পারি সিঙ্গাপুরও দিতে পারি আমেরিকাও দিতে পারি অস্ট্রেলিয়া দিতে পারি আবার যেমন ধরো একটা সংখ্যা নাম্বার তো আমি একটা নাম্বার নামে একটা ভেরিয়েবল ব্যবহার করতে পারি এবং এখানে আমি যে কোনো মান রাখতে পারি তো ভেরিয়েবল আসলে বিভিন্ন মান রাখে যেমন জিপিএ এইট পয়েন্ট নাইন তো তোমরা আবার চিন্তা করতে পারো আরে ফাইভের চেয়ে বেশি জিপিএ হয় নাকি তাই না এটা তো আসলে এক এক জায়গায় জিপিএর স্কেল এক এক রকম তো আমি ইচ্ছে করে এইট পয়েন্ট নাইন লিখেছি এবং ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশে সাধারণত জিপিএ থাকে ফোরের মধ্যে আবার এসএসসি এসএসসি আর এইচএসসিতে আমরা দেখি যে জিপিএ থাকে ফাইভের মধ্যে তো এই বিভিন্ন ধরনের ডেটা রাখার জন্য আমরা এরকম ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল ব্যবহার করব তো ভেরিয়েবলের নাম কীরকম হতে পারে সেটারও কিছু নিয়ম কারণ আছে তো নিয়ম কারণগুলো আমাদের মুখস্থ করার দরকার নেই আমরা যদি ভেরিয়েবলের নাম ভুল করি তো তুমি কম্পাইল করার সময় দেখবা যে এটা কম্পাইল হচ্ছে না এবং তখন তুমি বুঝতে পারবা আর তারপর হচ্ছে ডেটা টাইপ জিনিসটা কি যে বিভিন্ন ধরনের ডেটার তো ধরন বিভিন্ন রকম তাই না এই যে যেমন বাংলাদেশ যে এটা তো হচ্ছে বিভিন্ন অক্ষরের সমষ্টি তো এটাকে প্রোগ্রামিং এর ভাষায় বলে হচ্ছে স্ট্রিং যে দড়ি যে স্ট্রিং সেই স্ট্রিং হচ্ছে এস টি আর আই এনজি আর এই যে বি এন জি এল ডি এস এস এগুলো প্রত্যেকটাকে বলে একটা ক্যারেক্টার আবার এই যে দশ দশ হচ্ছে একটা পূর্ণ সংখ্যা এটার ডেটা টাইপ হচ্ছে ইন্টিজার বা সংক্ষেপ হচ্ছে ইন্ট আবার জিপিএ যে এইট পয়েন্ট নাইন তো এটারে হচ্ছে একটা ডেসিমাল নাম্বার এটার জন্য একাধিক ডেটা টাইপ আছে সিতে ফ্লোট বা ডবল তোমরা ব্যবহার করতে পারো তো চলো এখন আমি ভেরিয়েবল এবং ডেটা টাইপ ব্যবহার করে তোমাদেরকে কয়েকটা প্রোগ্রাম লিখে দেখাই তো এখন আমি যদি একটা ভেরিয়েবল ব্যবহার করতে চাই যেমন ইন্ট ধরো যে জার্সি নাম্বার জার্সি নাম্বার দিলাম দশ এখন তুমি বলতে পারো এখন ইন্ট এফ সেই বানানটা ঠিক আছে কিনা আমি শিওর না আমি এখানে কি করলাম 
এবং এটা কি টাইপের ভেরিয়েবল সেটা আমার আগে বলে দিতে হয় সেটা হচ্ছে একটা ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবল এবং সেখানে আমি রাখলাম কত দশ তারপর আমি প্রিন্ট করলাম মাই জার্সি নাম্বার ইজ এখন দেখো আমি কি লিখলাম এখানে একটা পার্সেন্টেজ সাইন তারপর ডি যে কোনো ইন্টিজার ভেরিয়েবল প্রিন্ট করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয় এবং তারপর যে আমি ডবল কোটেশন যেখানে শেষ তারপর কমা দিয়ে জার্সি নাম্বার ভেরিয়েবলটা লিখলাম তারপর দিলাম রিটার্ন জিরো এখন দেখি এটা রান করি রান করলে দেখো মাই জার্সি নাম্বার ইজ টেন এখন এই যে ভেরিয়েবল ব্যবহার করার সুবিধা কি আমি যদি এখানে টেন করে জার্সি নাম্বার দিলাম টোয়েন্টি আমি এখানে রান করব এখানে কিন্তু বলে দিবে মাই জার্সি নাম্বার ইজ টোয়েন্টি এখন কথা হচ্ছে তাতে তুমি বুঝলো যে ভেরিয়েবলটা কিভাবে কাজ করে এবং এই যে আমি একটা ইন্টিজার ভেরিয়েবল ব্যবহার করলাম আমি দিলাম জিরো জার্সি নাম্বার এখন তুমি যদি প্রোগ্রাম রান করতে যাও দেখো যে অনেক রকম এরোড চলে আসছে তার মধ্যে একটা এটা এরোডটা কেন এই যে তুমি জিরো জার্সি একটা ভেরিয়েবলের নাম কখনো শূন্য দিয়ে শুরু হইতে পারবে না বা কোনো ডিজিট দিয়ে শুরু হইতে পারবে না মানে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলো দিয়ে শুরু হইতে পারবে না তো এই জন্যই কিন্তু এরোড দিল তারপর আমরা দেখলাম যে ভেরিয়েবলের নাম করুন কি তার আমি যদি দেখি জার্সি স্পেস নাম্বার দিতাম তাহলে কি হইতো তাহলে কিন্তু এর ঠিক আছে কারণ তোমার আসলে তুমি জার্সি স্পেস নাম্বার এরকম নাম দিতে পারবা না তুমি যদি শব্দ দুটাকে আলাদা করতে চাও তুমি এই যে আন্ডার স্কোর দিতে পারো অথবা আরেক ধরনের নাম এক স্টাইল আছে জার্সি নাম্বার অনেকে লেখে এটা ক্যামেল কেজ বলে তো সিতে আসলে ব্যবহার করার স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে জার্সি আন্ডার স্কোর নাম্বার এটা দেয় এভাবে তুমি দিলা হচ্ছে ইন্টিজার এখন ধরো তুমি এখন জিপিএ ধরো মাই জিপিএ ইস আরসেন বি এখন কি আমার এখানে জার্সি নাম্বার লিখলে হবে হবে না কারণ আমি ভেরিয়েবলের নাম্বার নাম তো চেঞ্জ করে ফেলছি তাই না ভেরিয়েবলের নাম আমি দিয়েছি জিপিএ আমি যদি প্রোগ্রামটা রান করার চেষ্টা করি দেখো কি হয় মাই জিপিএ ইস ফোর ঠিক আছে আচ্ছা আমার যদি জিপি যদি হয় থ্রি পয়েন্ট এইট টু তখন বললো মাই জিপিএ ইস থ্রি তো কারণ কি কিন্তু আমি তো বললাম যে থ্রি পয়েন্ট এইট টু প্রিন্ট করতে কিন্তু সে প্রিন্ট করলো থ্রি তার কারণ হচ্ছে এই যে থ্রি পয়েন্ট এইট টু এটা তো আসলে একটা ইন্টিজার নাম্বার না এটা হচ্ছে একটা ডেসিমাল নাম্বার তাই না তো ডেসিমাল নাম্বারকে কিন্তু ইন্ট নামে ভেরি ইন্ট টাইপের ভেরিয়েবল দিয়ে প্রকাশ করা যাবে না এটাকে তোমার ফ্লোট অথবা ডবল হিসাবে লিখতে হবে তুমি লিখলা ডবল তো ডবল লেখার পর হচ্ছে কি পার্সেন্ট ডি লিখলে তো হবে না এখানে লিখতে পার্সেন্ট এল এফ এখন যদি তুমি এটা রান করো তুমি দেখবে যে মাই জি পে ইস থ্রি পয়েন্ট এইট টু তারপরে আবার চারটা জিরো আসছে তুমি যদি চাও যে দশমিকের পর শুধু দুইটা ঘর প্রিন্ট করতে তাহলে পার্সেন্ট পয়েন্ট টু এল এফ দিয়ে তুমি যদি রান করো তাহলে দেখবা মাই জি পে ইস থ্রি পয়েন্ট এইট টু তো এই হচ্ছে ভেরিয়েবল ভেরিয়েবলের ব্যবহার তোমরা দেখলা এখন আমরা দেখব হচ্ছে কি জিনিস আমরা দেখি আমাদের পরবর্তী জিনিস হচ্ছে বেসিক অ্যারিথমেটিক যে সাধারণ যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এসবের কাজ তুমি প্রোগ্রামিং করে কিভাবে করবা সেটা আমরা এখন দেখব তো তোমার এতক্ষণে বিরক্ত লাগতে পারে তুমি যদি এই প্রথম সি শেখা শুরু করো যে ভাই এগুলো কি বিরক্তিকর জিনিস আমার মাই জিপি এই যত বাংলাদেশ হেলো ওয়ার্ল্ড এত যোগ এত এগুলো প্রিন্ট করার কি আছে বা প্রোগ্রামিং করার কি আছে এগুলো তো আমি ক্যালকুলেটার দিয়ে করে ফেলতে পারি সেই ক্যালকুলেটার কম্পিউটারেও আছে বা ফিজিক্যাল ক্যালকুলেটারও আছে তো মূল বিষয় হচ্ছে এই জিনিসগুলো শেখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলো হচ্ছে বেসিক বিল্ডিং ব্লক তুমি যদি এই বেসিকগুলো খুব ভালোভাবে না জানো তাহলে তুমি ভালো প্রোগ্রামার হতে পারবো না ভালো প্রোগ্রামার হওয়া দূরের কথা আসলে তুমি প্রোগ্রামিং শিখতে পারবো না ঠিক মতো তো প্রোগ্রামিং যদি এখন তুমি করতে চাও জন্য তোমাকে এই বিরক্তিকর কাজগুলো খুব ধৈর্য ধরে করতে হবে এবং বারবার করে অনুশীলন করতে হবে এখন আমরা তাহলে কিছু যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের জিনিসপত্র দেখবো তো আসো দেখা যাক যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের জিনিসপত্র এখন ধরো আমার জিপি হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট এইট টু এখন কোনো কারণে আমার জিপিএ জরিমানা হয়ে গেল হচ্ছে এক তো আমি যদি বলি জিপিএ মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখো কি হয় মাই জিপি এস টু পয়েন্ট এইট টু তার মানে আমি একটা ভেরিয়েবল থেকে এই ওয়ান বাদ দিয়ে দিচ্ছি তো এই ভেরিয়েবলে কি আছে 
এই ভেরিয়েবল এসে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট এইট টু তাই না এখন ধরো আমি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের প্রোগ্রাম যদি করতে চাই যে থ্রি পয়েন্ট এইট টুর সাথে একটা জিনিস বিয়োগ করলাম তাই না ধরো আমার চারজনের জিপি আমি রাখবো এবং চারজনের গড় জিপি বের করবো তাহলে আমি লিখতে পারি জিপি ওয়ান সমান থ্রি পয়েন্ট এইট টু টু সমান থ্রি পয়েন্ট টু লিখলাম টু পয়েন্ট নাইন নাইন জিপি এ থ্রি হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এখন এই তিনজনের অ্যাভারেজটা কত তিন দিয়ে ভাগ করবো তিন দশমিক শূন্য দিয়ে ভাগ করে দাও এবং তারপর তুমি কি করো এখানে তিন দিয়ে ভাগ করে দিলাম এখন এই যে একটা সমীকরণে কোনটার কাজ আগে হবে পরে হবে এটার জন্য আগে এখানে ব্রেকেট দিয়ে দিলাম যাতে সে আগে যোগটা করে তারপর ভাগ করে আর যদি ব্রেকেট না দিতাম তাহলে কোনো সমস্যা হতো এখন ধরো তোমার মনে প্রশ্ন জাগলো ব্রেকেট না দিলে কিরকম হতো তখন তুমি ফেসবুকের প্রোগ্রামিং স্কুল গ্রুপে বা প্রোগ্রাম আমাদের গিয়ে একটা প্রশ্ন করলা বা তুমি তোমার টিচারের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলা সেটা খুবই বোকার মতো একটা কাজ হবে যদি প্রশ্ন করা খারাপ না কিন্তু যেটা তুমি নিজেই টেস্ট করতে পারো পরীক্ষা করতে পারো তোমার কম্পিউটার আছে তাই না এই যে আমি এখন দুইটা ব্রেকেট সরাই দিলাম সরাই দেওয়ার পরে আমি দেখলাম কি অ্যাভারেজ জিপিএস এইট পয়েন্ট জিরো থ্রি এটা কেন হইল তোমরা কি বলতে পারবো এটা কেন হইল এটা হওয়ার কারণ হচ্ছে জিপি এ থ্রি এটাকে প্রথমে তিন দিয়ে ভাগ করতেছে তারপর এই তিন দিয়ে ভাগ করলে যেটা সেটার সাথে জিপি টু যোগ হচ্ছে জিপি ওয়ান যোগ হচ্ছে তারপরে যোগ ফলটা চলে আসতেছে এই জন্যই আমি কি করেছি যে ব্রেকেট দিলাম তাই না তো অনুরূপভাবে তোমরা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলার কাজও করে ফেলতে পারো এখন একটা মজার জিনিস দেখো আমি যদি থ্রি না দিয়ে জিরো দিয়ে ভাগ করি তখন কি হবে তখন সে বলে এভারেজ জিপি ইস আই এন এফ আই এন এফ মানে কিন্তু ইনফিনিটি না এখানে আই এন এফ এখানে হচ্ছে অনির্ণেয় আসলে জিরো দিয়ে কোনো কিছুকে ভাগ করলে সেটা ইনফিনিটি হয় না অনির্ণেয় হয় তোমার কথা জিরো দিয়ে ভাগ করলে কি হয় সেটা আমি জানি না তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তুমি জিরো দিয়ে ভাগ করলে তোমার প্রোগ্রাম ক্র্যাশ করবে বা রান টাইম এরর দিবে এটা যেহেতু একটা অনলাইন কম্পেলার এর জন্য এররটা দেয় নাই তার মানে আমরা বেসিক অ্যারিথমেটিকের জিনিসপত্র গুলো শিখে ফেললাম বিয়োগ আর বিয়োগ দেখালাম তুমি গুন টুন নিজে দেখতে পারো তো এখন হচ্ছে কন্ডিশনাল লজিক এটা খুব মজার এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় প্রোগ্রামিং এর জন্য তো এই কন্ডিশনাল লজিকটা হচ্ছে কি যে তুমি ধরো তোমার একটা প্রোগ্রামকে তো অনেক কাজ করতে হয় তাই না ধরো তুমি একটা রোবটে একটা প্রোগ্রাম করলাম সেই রোবটটাকে তো বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেই রোবটটা যদি রাস্তায় হাঁটে তাহলে সে কি করবে এই রাস্তা ক্রস করবে কিনা সেটা রাস্তার লাইট দেখে বা ট্রাফিক সিগন্যাল দেখে সে সিদ্ধান্ত নেবে তাই না তো এই ধরনের বিভিন্ন লজিক্যাল সিদ্ধান্ত যাতে নেওয়া যায় এই জন্য সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেই ব্যবস্থা থাকে তো এরকম ভাবে চিন্তা করার বিষয়টা যেমন ইফ ইফ এটা দেন এটা এলস এটা মানে এই ধরনের জিনিসপত্রই আসলে যেমন আমি রাস্তা পার হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতেছি লাইটের দিকে তাকাচ্ছি ইফ গ্রিন যে এই এই লাইটটা অবশ্যই গাড়ির লাইটে রাস্তা বার হওয়ার জন্য মানুষ তো ধরো একটা সেলফ ড্রাইভিং কার সেই সেলফ ড্রাইভিং কার যে রোবটের মাধ্যমে চলতেছে কোনো মানুষের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সে কি করবে যেখানে ক্রসিং সেখানে স্লো করবে দূর থেকে সে এটা ইমেজ প্রসেস করে বোঝার চেষ্টা করবে এখন কি লাইট জলা আছে যদি দেখে গ্রিন লাইট জলা আছে তাহলে সে চলে যাবে তাহলে দেখো আমি কিভাবে বললাম যদি গ্রিন লাইট জলে জলা থাকে তাহলে তুমি চলে যাও যদি হলুদ লাইট জলে তখন তুমি গাড়ি থামানোর চেষ্টা করো আর লাল লাইট জ্বললে অবশ্যই তোমার গাড়ি থামতে হবে আবার ধরো তুমি থেমে আছো একটু পরে পরে চেক করতে করো ধরো প্রতি সেকেন্ডে তুমি চেক করো যে হ্যাঁ এটা কি লাইট লাল লাইট এটা কি লাইট লাল লাইট এটা কি লাইট লাল লাইট এটা কি লাইট সবুজ লাইট সঙ্গে সঙ্গে আবার গাড়ি স্টার্ট করো এই যে 
এটা বলা হয় ইফ লাল লাইট থেমে থাকো ইফ সবুজ লাইট চলে যাও ইফ হলুদ লাইট তাহলে থামার প্রস্তুতি নাও এই জিনিসগুলোই হচ্ছে কন্ডিশনাল লজিকের একটা উদাহরণ দিলাম তো সিতেও এই যে কন্ডিশনাল লজিক আছে আমরা ইফ এগুলা বের করে ইফ এলস এগুলা দিয়ে দেখাবো এখন তো এটা খুবই এখন সহজ একটা প্রোগ্রাম দেখাই যে একটা সংখ্যা জোর না বেজোর সেটা বের করার একটা প্রোগ্রাম ধরো ইন্ট এন বা আমি যদি বলি নাম একটা নাম্বার সেটার মধ্যে রাখলো তুমি তিন এখন তুমি এটা জোর না বেজোর সেটা আমি কিভাবে বুঝবো ইফ নাম মড টু টু দিয়ে মড করা মানে দুই দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ কি সেটা মডুলাস অপারেটর বলে এটাকে যদি দুই দিয়ে মট করলে মট জিরো হয় অর্থাৎ ভাগ শেষ শূন্য হয় তখন কি হবে এটা জোর সংখ্যা তাই না ইংরেজিতে বলে ইভেন ইভেন নাম্বার যদি না হয় ইনটেফ তিন তিন কি বললো থ্রি ইজ অড নাম্বার তাই না আমি যদি থার্টি তাহলে থার্টি হচ্ছে কি থার্টি হচ্ছে ইভেন নাম্বার বা জোর সংখ্যা এটারে বলে যে ইফ ইফ ব্লক এটারে বলে হচ্ছে এলস ব্লক এবার ইফ ব্লকের ভিতরে যা যা থাকবে সেগুলা একটা সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে শুরু হবে এবং সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে শেষ হবে এলস ব্লকের ভেতর যেগুলো থাকবে সেগুলো একটা সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে শুরু হবে সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে শেষ হবে আর যে জিনিসগুলো সেগুলার বলে আসলে একটা স্টেটমেন্ট এটা আমি শুরু দিয়ে বলি নেই এই যে ধরো এই লাইনটা এইটা একটা স্টেটমেন্ট এইটা এটা হচ্ছে একটা স্টেটমেন্ট অথবা এইটা এটা হচ্ছে একটা স্টেটমেন্ট তো এই যে সেকেন্ড ব্রিগেড ইংরেজিতে এটারে বলে হচ্ছে কার্লি ব্রেসেস এটার ভিতরে কিন্তু এক বা একাধিক স্টেটমেন্ট থাকতে পারে তো এমন যদি হয় হ্যাঁ নামকে জিরো টু দিয়ে মট করলে জিরো হলে তুমি প্রিন্ট করলে এটা ইভেন্ট নাম্বার এবং তারপর তুমি যদি আরও কিছু কাজ করতে চাও তখন তোমাকে এখানে সেই কাজগুলো করতে হবে আবার এলস তুমি ধরো প্রিন্ট করলে প্রিন্ট করার পর আরো কিছু করতে চাইলে এখানে সেই কাজগুলো করতে হবে তো এই হচ্ছে ইফ এলস এর ব্যবহার তো এখন আমরা দেখতে পারি যে যদি আরো কন্ডিশন থাকে এখানে দুইটা দুই রকম কন্ডিশন তাই না যে দুই দিয়ে মট করলে যদি জিরো হয় অর্থাৎ ভাগ সে ভাগ করলে ভাগ সে শূন্য হয় সেটা হচ্ছে মট করা আর কি তাহলে হচ্ছে ইভেন নইলে হচ্ছে আর কিন্তু ধরো তোমার যদি একটা জিপিএ থাকে তো জিপিএ এর সময় কিন্তু অনেকগুলো ইফেস ব্যবহার করতে হবে যদি আশি থেকে একশো হয় তাইলে জিপিএ এত সত্তর থেকে আশি হলে এত ষাট থেকে সত্তর হলে এত মানে যে রুলটা আছে সেটা ফলো করে আর আমি তাহলে আরেকটা প্রোগ্রাম লিখি যে একটা সংখ্যা ধনাত্মক না ঋণাত্মক না জিরো সেটা বের করবে ইফ ইজ গ্রেটার দেন জিরো ইন পার্সেন্ট বি ইজ পজিটিভ আর এখানে কি লিখলাম এখানে আমি যেটাকে ইউজ করলাম এটা বলছি নেস্টেড ইফ এলস মানে একটা ইফ তারপরে আবার এলস ইফ তারপর এলস যদি নাম্বারটা শূন্যর চেয়ে বড় হয় তাহলে আমি বলবো যে পজিটিভ নাম্বার অথবা যদি নাম্বারটা শূন্যর চেয়ে ছোট হয় তখন আমি তারে বলবো সে একটা নেগেটিভ নাম্বার অথবা উপরে দুইটা কেসি যদি মিথ্যা হয় তখন আমি কি করব প্রিন্ট এফ এইটস জিরো এটা প্রিন্ট করে দিব যেমন থার্টির ক্ষেত্রে এটা কি হবে পজিটিভ নাম্বার তাই না আর মাইনাস থার্টির ক্ষেত্রে এটা কি হবে নেগেটিভ নাম্বার আর যদি আমি জিরো দিই তখন সেটা কি হবে জিরো এই যে আমি ভিতরে লিখলাম যে নাম গ্রেটার দেন জিরো তার আগে আমি লিখেছিলাম নাম মট টু সমান সমান জিরো এটাকে বলে হচ্ছে একটা কন্ডিশন বা শর্ত তো এই জিনিসটা হচ্ছে একটা কন্ডিশন বা শর্ত এটা হচ্ছে একটা কন্ডিশন বা শর্ত সি ল্যাঙ্গুয়েজটা যেটা করে যে সে এই দেখে এই শর্তটা সত্য নাকি মিথ্যা একটা শর্ত সবসময় দুই রকম আউটকাম আসতে পারে তার আউটকাম আসতে পারে হয় সে সত্য হবে অথবা সে মিথ্যা হবে একই সাথে কিন্তু সে সত্য এবং মিথ্যা হতে পারবে না নাম হয় জিরোর চেয়ে বড় হবে অথবা জিরোর চেয়ে ছোট হবে অথবা জিরোর সমান হবে তাই না আমি চাইলে আবার এখানে এলস না লিখে এটাও লিখতে পারতাম এলস ইফ 
তাহলে ইট জিরো প্রিন্ট হবে তাহলে এই যে নাম সমান সমান জিরো এটা একটা কন্ডিশন আর আমি শুধু এস দিই তো এখানে কি হবে তাহলে শুধু এই কন্ডিশনটা সত্য হলে তখন এইটার যে ব্লকের ভিতরে ঢুকবে অর্থাৎ এই যে কালি ব্রেজ বা সেকেন্ড ব্রেজ তার ভিতরে ঢুকবে আর যদি এই এই লাস্ট কন্ডিশনটা না দিতাম তাহলে আসতো কি যে এই দুইটা যদি মিথ্যা হয় প্রথম দুইটা কন্ডিশন মিথ্যা হলে তারপর যাই ঘটুক না কেন এই এলস এর ভিতরে আসবে তো মূলত এটাই হচ্ছে কন্ডিশনাল লজিক তো তোমরা যদি যখন আরো প্রোগ্রামিং শিখবে তখন আরো মজার মজার এক্সারসাইজ তোমরা করতে পারবা এবং এখানে আবার আরেকটা মজার জিনিস আমি বলি যে এই যে একটা লজিক একটা কন্ডিশন এখানে তাই না নাম গ্রেটার দেন জিরো তুমি কিন্তু চাইলে একাধিক কন্ডিশন একসঙ্গে জোরা দিতে পারো যে যদি আজকে মঙ্গলবার হয় এবং আজকে এইটা হয় তাহলে আমি এটা করব যদি এরকম দুইটা ইয়ার থাকে তাই না যে যদি আজকে আমার কাছে টাকা থাকে একশো কমপক্ষে একশো টাকা থাকে এবং আমি আজকে ফ্রি থাকি অনেক অনেক সময় এরকম থাকে না যে একাধিক বেশ কিছু কন্ডিশন যে যদি এই তিনটা ঘটনাই ঘটে তাহলেই হবে যে হ্যাঁ যদি আজকে আমার পকেটে টাকা থাকে এবং আজকে বৃষ্টি না হয় এবং আজকে খুব বেশি গরম না পড়ে তাহলে আমি বাসা থেকে বের হব তাহলে তিনটা আবার এমন যদি হয় যে আমি বাসায় থাকব তখন যদি বৃষ্টি পড়ে তাহলে আমি বাসায় থাকবো অথবা খুব বেশি গরম পড়ে তাহলে আমি বাসায় থাকবো তাহলে কিন্তু এখানে অথবার ব্যাপারটা চলে আসলো তো সেই জিনিসগুলো আমি এখানে দেখাচ্ছি না তোমরা সেগুলো পরে দেখবা তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে কন্ডিশনাল লজিক ভয় পাওয়ার কিছু কারণ নয় কিন্তু অনেকে প্রোগ্রামিং করতে গিয়ে বলে যে হ্যাঁ আমার মাথায় লজিক নাই বুঝি না হ্যান তেন তো প্রথমে না বোঝাটাই স্বাভাবিক তুমি যখন ঘন্টার পর ঘন্টা চেষ্টা করবা প্র্যাকটিস করবা তখন একসময় বুঝে ফেলবা আর যখন তুমি একবার বুঝে ফেলবা তখন দেখবা তোমাকে কেউ দাবায় রাখতে পারবে না তো এই হচ্ছে কন্ডিশনাল লজিক এরপর হচ্ছে লুপ বা লুপ আসলে লুপ মানে কি তোমরা ছবিটা দেখে বুঝতে পারছো যে একটা জিনিস লুপে পড়ে যাওয়া মানে একটা জিনিস বারবার ঘটতে থাকে তাই না আমরা তো জানি যে কম্পিউটার খুব দ্রুত কাজ করে যে কাজটা মানুষের করতে অনেক সময় লাগবে সে কম্পিউটারটা সহজে ধরো এক কোটি যোগ যদি করতে বলি এটা হতো কম্পিউটারের এক সেকেন্ডের কম সময় লাগবে কিন্তু সেটা একজন মানুষ করতে গেলে তার কয়েকদিন লেগে যাবে এখন একই কাজ যদি বারবার করতে হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু কম্পিউটারের জুড়ি মেলা ভাগ এই জন্যই যে কম্পিউটার তো আর আমাদের মতো তাদের সে টায়ার্ড হয় না তাই না সে ক্লান্ত হয় না এবং সে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কাজ করতে পারে কিন্তু তাকে কি কাজ করতে হবে সেটা তোমার বলে দিতে হবে তো সি প্রত্যেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে এই যে লুপ জিনিসটা থাকে যেটা দিয়ে তুমি একই কাজ একাধিক বার করাতে পারো তো চলো আমি যদি এখন চাই যে আমি প্রিন্ট করব যে বাংলাদেশ কথাটা প্রিন্ট করব দশ বার তখন আমি কি করব তখন প্রথমে তুমি একটা ভেরিয়েবল রাখো প্রিন্ট আই এটা আমি প্রোগ্রামটা যদি রান করি তুমি দেখো এখানে দশ বার বাংলাদেশ কথাটা প্রিন্ট হয়েছে এই যে এই লুপটাকে বলেছে ফর লুপ সিতে তিন ধরনের লুপ আছে ফর হোয়াইল এবং ডু হাই তো লুপের কনসেপ্ট একই তো এটা সিনটেক্স কি ফর লুপের ভেতরে এই যে সেকেন্ড ব্রেকেট বা কার্লি ব্রেসেস এই ব্লকের ভেতরে আমি যা লিখব যেই কাজগুলো যেই স্টেটমেন্টগুলো লিখব সেগুলো এক্সিকিউট হবে কয়বার এক্সিকিউট হবে এই লুপটা যতবার ঘুরবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে লুপটা কতবার ঘুরবে এই যে আই সমান জিরো তো শুরুতে কি হবে আই এর মান শূন্য অ্যাসাইন হবে তাহলে আই এর মান হবে জিরো তারপর কি হবে এই এটা হচ্ছে একবার ঘটবে এই জিনিসটা প্রথম অংশের কাজটা একবার হবে মাত্র আই সমান জিরো হবে তারপরে যেটা করবে সি প্রোগ্রামটা করবে কি এটা দেখবে যে আই কি লেস দেন টেন কি না এই শর্তটা এটা একটা কন্ডিশন এটা কি সত্যি না মিথ্যা এটা যদি সত্যি হয় তখন সে এই লুপের ভেতর কাজ করবে এখানে এক বা একাধিক স্টেটমেন্ট যাই থাকুক না কেন সেইগুলো এক্সিকিউট করবে করার পর কি করবে আই প্লাস প্লাস করবে আই প্লাস প্লাসটা হচ্ছে আসলে আই এর মান এক বাড়ানোর একটা শর্টকাট এটা মানে চাই সমান আই প্লাস ওয়ান তো আই সমান আই প্লাস ওয়ান মানে কি আই এর সঙ্গে এক যোগ করে তুমি তাকে আবার আই এর মধ্যে রেখে দাও তো আই এর মান শুরু যে কত জিরো জিরোর সাথে এক যোগ করলে যোগ ফলটা কত হয় ওয়ান 
রুকফোল্ডার হয় 1 3 1 টাকে তুমি আবার i এর মধ্যে রেখে দাও তাহলে i তে এখন কত আছে i তে এখন আছে হচ্ছে 1 এখন 1 কি লেস দ্যান 10 1 কি 10 এর চেয়ে ছোট ছোট তাহলে তুমি আবার প্রিন্ট বাংলাদেশ করো তারপর এখন i এর মধ্যে কি আছে 1 তাহলে 1 প্লাস 1 করো তাহলে 2 এই 2 টা তুমি i এর মধ্যে রেখে দাও i এর মান হচ্ছে 2 এবং তারপর তুমি আবার শর্তটা পরীক্ষা করো তাহলে তুমি যদি এখানে 10 এর বদলে 10000 দিতা তাহলে 10000 বার বাংলাদেশ কত ধারা প্রিন্ট করতে তাই না তার মানে দেখো এইটা লুপের মাধ্যমে তুমি কত সহজেই একটা কাজ একটা কম্পিউটার কে দিয়ে এক কাজ অনেকবার করাতে পারো তাই না যেমন ধরো 1 থেকে 100 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর যোগফল কত সেটা আমি কম্পিউটার কে দিয়ে ব্যবহার বের করব তাই তো তো ধরো আমি যোগফল রাখবো হচ্ছে সাম আর শুরুতে সামের মান আমি বলে দিলাম 0 এবং আই এর মান হচ্ছে 1 থেকে শুরু হবে আমি বললাম 100 পর্যন্ত তাইলে লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু এই চিহ্নটা হচ্ছে লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু মানে আই কি 100 এর 100 এর ছোট বা সমান হ্যাঁ তাহলে আমি আই এর সাথে কি করব এক যোগ করে দেব আর এখানে আমি কি করব যোগফলটা কি হবে সাম সাম কি হবে এতক্ষণ পর্যন্ত যেই যোগফল ছিল তার সঙ্গে আই যোগ করব তারপর আমি এখানে কি করব সামের মান প্রিন্ট করব তাই তো প্রোগ্রামটাকে রান করে দেখি যে কি আউটপুট দেয় আউটপুট দিল 5050 তো কম্পিউটার আসলে কি করলো কম্পিউটার খুব স্মার্ট কোন কাজ করলো এখানে না কম্পিউটার মোটেও স্মার্ট কাজ করে না কম্পিউটার গাধার মতো 100 বার যোগ করছে কিন্তু চোখের পলকে করে ফেলছে তাই না তো আসলে দেখি কি করলো এই যে সামের মান প্রথমে কত 0 ঠিক আছে তাহলে আই এর মান প্রথমে কত 1 আই কি লেস দ্যান অর অর ইকুয়াল টু 100 আই কি 100 এর ছোট বা সমান হ্যাঁ এই কথাটা সত্যি তাহলে এই জিনিসটা এক্সিকিউট হবে এই জিনিসজন এক্সিকিউট হবে প্রথমে সামের মান কত ছিল প্রথমে সামের মান ছিল হচ্ছে 0 আর আই এর মান কত ছিল আই এর মান হচ্ছে এখন 1 তাহলে সামের মধ্যে কত যাবে 0 প্লাস 1 অর্থাৎ 1 সাম হবে কত 1 তাই তো তারপরে আমি কি করব 1 পর আমি কি 2 যোগ করতে চাই তাহলে এখন 2 আমি পাবো কোথায় 2 কি আমার আছে 2 তো আমার নাই তো এজন্য তো কান্না কাটি করে লাভ নেই আমি যেটা করব যে i এর মান তো 1 ছিল i টাকে আমি আবার 1 বাড়িয়ে দিলাম i সমান i 1 তখন i এর মানটা হলো হচ্ছে 2 বা 2 এখন এই কন্ডিশনটা 2 এর জন্য সত্য কারণ 2 100 এর চেয়ে ছোট তখন এই সাম এর মধ্যে কি কি চলে গেল সাম তো 1 ছিলই প্লাস 2 চলে আসলো অর্থাৎ 2 প্লাস 1 এই অংশটার বদলে 3 চলে আসলো সাম এর মধ্যে তাহলে আমাদের পরবর্তী সংখ্যাটা কত 1 2 এর পর 3 এই তিনটা আমি আবার কিভাবে পাবো i এর মান যেহেতু 2 i কে যদি আমি 1 যোগ করি এই 2 এর সাথে 1 যোগ করি 3 তাহলে আমি আবার 3 পেয়ে যাব তাহলে 3 আর 3 এ কত হবে 3 আর 3 এ হবে হচ্ছে 6 এর পরবর্তী সংখ্যাটা কত 3 এর পর হচ্ছে 4 তাহলে এই i এর মান তো 1 যোগ করে 4 হচ্ছে 6 4 হচ্ছে 10 তাহলে এইভাবে প্রতিবার কিন্তু সামের মান বাড়তেছে বাড়তেছে মানে সেই যোগটা করতেছে করার পর সে যখন i এর মান 101 হবে তখন আর এই কাজটা হবে না কারণ তখন এই শর্তটা মিথ্যা হবে এবং সেই লুপের বাইরে চলে আসবে লুপের বাইরে চলে আসা মানে হচ্ছে এই যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট শেষ হলো তার বাইরে চলে আসে এবং তারপর সে এখানে সামের মানটাকে প্রিন্ট করবে এখন আমি চাইলে এখানে প্রিন্ট করতে পারি যে সামের মানটা আসলে কি কি ছিল আমি স্ল্যাশ এন্ড দিই নাই যেটা আমার একটা লাইনে আটে এবং তারপর এখানে আমি একটা স্ল্যাশ এন্ড দিতে চাই শুরুতে তাহলে এটা আলাদা একটা লাইনে যায় ধরো আমি এটা দিলাম না তাহলে কি হবে তুমি রান করে দেখো তো এখানে কিন্তু অনেকগুলো সংখ্যা আসছে কিন্তু ফাইনাল যোগফলটা যে কি সেটা আমি বোঝার জন্য এটাই সুবিধা তাহলে যে 5050 শেষ অংশটা সেটা আলাদা একটা লাইনে প্রিন্ট হবে ধরো প্রথমে যে 1 3 6 10 15 21 28 36 এইভাবে সে 100 বার যোগ করলো তো এটাই হচ্ছে মজা যে প্রোগ্রামিং এর যে অনেক কিছু না জেনে তো ধরো তুমি ধারার যোগফল এর সূত্র জানো না তাতে কোনো সমস্যা নাই তুমি লুপ চালিয়ে ভাবে করে ফেলো তাই তো তো এরকম হোয়াইল এবং ডু হোয়াইল লুপও আছে তো ওই লুপগুলো আমি আর এখন দেখালাম না যেহেতু আমাদের সময় সীমিত তো লুপ হচ্ছে এটাই তো আই এর মধ্যে সবসময় এক করে বাড়াতে হবে এমন কিছু কথা নাই তো কেউ যদি তোমার বলে আচ্ছা এক যোগ তিন যোগ পাঁচ এরকম বেদর সংখ্যার যে একটা ধারা তাই না যে এক যোগ তিন যোগ পাঁচ যোগ সাত এরকম করে 
लुप तो लुप तो गलो तो तुम्हारा लुपर पर कन्सेप्ट जरूरी सुविधा प्राप्त नम्बर तक गणित परीक्षार नम्बर की दशमिकल दशमिकुक्त डबल टाइप लगे इंडेक्स शून्य तो चलो प्रोग्रामीण जीरो जीरो व्यवहार करते प्रोग्राम क्रैश कर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरे इंडेक्स सब समय 
এর উপাদান সংখ্যা যত তার চেয়ে এক কম সর্বোচ্চ ইনডেক্স জিরো থেকে অত এর ইনডেক্স নেগেটিভও হবে না আবার সর্বোচ্চ যত আছে সেইটাও হবে না তার চেয়ে এক ঘর কম হবে যেমন পাঁচ হলে এর এর ইন্ডেক্স হবে জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত যদি পনেরো হইতো তাহলে এর এর ইন্ডেক্স হবে জিরো থেকে ফরটিন পর্যন্ত এইটা তোমাদের মনে রাখতে হবে এখন তোমার সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে ইন্ডেক্স যে সিকুয়েন্সিয়াল বা একটা ধারাবাহিক ক্রম মেনটেন অনুসরণ করে যে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এতে যে সবচেয়ে বড় সুবিধাটা হয় সেই বড় সুবিধাটা হচ্ছে যে আমরা লুপ ব্যবহার করে ফেলতে পারি এখন লুপ ব্যবহার করে আমি কি করতে পারি এই জিনিসগুলো প্রিন্ট করতে পারি চাইলে তো এরের সঙ্গে যেন লুপের একটা খুব মজার সম্পর্ক আছে যে আমি এরের তো একটা একটা ঘর করে কাজ করতে হবে আমি একই কাজ করব তাই না ধরো আমি এখন প্রিন্ট করব নাম্বার গুলা তো প্রথম নাম্বারের জন্য আমি কি করব প্রিন্ট করব দ্বিতীয় নাম্বারের জন্য আমি প্রিন্ট করব তৃতীয় নাম্বারের জন্য প্রিন্ট করব চতুর্থ নাম্বারের জন্য প্রিন্ট করব পঞ্চম নাম্বারের জন্য প্রিন্ট করব তাহলে আমি যেটা করতে পারি ইন্ট আই ফর আই জিরো থেকে আই যে আই সমান আই প্লাস ওয়ান এটাকে সংক্ষেপে লেখা যায় কি আই প্লাস ইকুয়ালস টু ওয়ান অথবা এটাকে আবার এইভাবে লেখা যায় আই প্লাস প্লাস সাধারণত সি তে সবাই আই প্লাস প্লাস এইভাবেই লেখে এখন তুমি যেটা করতে পারো এখানে তুমি ইন্ডেক্স এর বদলে আই বসিয়ে দাও এবং তারপর দেখো যে তোমার কি হয় প্রোগ্রামটা পাঁচটা সংখ্যা সে প্রমাণুসারে প্রিন্ট করে গেল এরাতে যদিও পনেরোটা পনেরো সাইজ ডিক্লেয়ার করেছে আমি চাইলে আমি এখানে মোট পনেরোটা সংখ্যা রাখতে পারি কিন্তু আমি যেহেতু প্রথমে পাঁচটা সংখ্যা রেখেছি এই জন্য আমি জিরো থেকে ফাইভের আগ পর্যন্ত অর্থাৎ সেই জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এখন চাইলে যদি ইন্ডেক্স বলি তাহলে আমি বলবো ইন্ডেক্স হচ্ছে পার্সেন্ট বি ভ্যালিউ হচ্ছে পার্সেন্ট বি ইন্ডেক্স হচ্ছে আই এখানে আমি দুইটা জিনিস দুইটা ইন্ডিজার আইও একটা ইন্ডিজার আবার এরে আইও একটা ইন্ডিজার তাহলে আমি ইন্ডেক্স হিসেবে কি করব পার্সেন্ট ডি ব্যবহার করবো আই যেহেতু ইন্ডিজার আবার ভ্যালু হিসেবে পার্সেন্ট ডি ব্যবহার করবো তাহলে দেখো ইন্ডেক্স জিরোতে আছে এইটটি ইন্ডেক্স ওয়ানে সেভেন্টি সেভেন এই তোমরা দেখতে পাচ্ছ আবার এটা যদি একটা ডবল এরে হতো তখন কি ইন্ডেক্সটা কি ইন্টিজার হতো না ডবল হইতো ইন্ডেক্স কিন্তু সবসময় ইন্টিজার তোমার এরেতে ডবল হইতে পারে ক্যারেক্টার টাইপের হতে পারে ইন্টিজার টাইপের হতে পারে কিন্তু যে ইন্ডেক্স এটা সবসময় ইন্টিজার টাইপের হবে তো এই হচ্ছে অ্যারে অ্যারে দিয়ে অনেক জটিল জটিল প্রোগ্রাম করা সম্ভব এবং এই জন্য তোমার অ্যারে শুধু অ্যারেই তোমার আসলে কমপক্ষে এক সপ্তাহ প্র্যাকটিস করা উচিত এক সপ্তাহ প্রতিদিন এক সপ্তাহ মানে এরকম না যে শুধু শুক্রবার সকাল এক ঘন্টা তো এক সপ্তাহ মানে হচ্ছে মোটামুটি কমপক্ষে বিশ তিরিশ ঘন্টা তুমি যদি অ্যারে প্র্যাকটিস করো বিভিন্ন এক্সাম্পলগুলো দেখে থেকে করো এক্সারসাইজ করো তাহলেই তুমি অ্যারে একটা ভালো করে শিখতে পারবে এখন অ্যারের পর পর আমাদের যে জিনিসটা আছে সেই জিনিসটা হচ্ছে কি ফাংশন তো ফাংশন তোমরা যারা নাইনটিনে ফাংশন পড়ে ফেলছো তোমরা জানো যে ফাংশন অফ এক্স যে এক্সের বিভিন্ন মানের জন্য ফাংশন অফ এক্স এর মান বিভিন্ন হবে তাই না যে ফাংশন অফ এক্স এমন যদি হয় যে ওয়াই হচ্ছে ফাংশন অফ এক্স স্কোয়ার আমি এক্স এর মান যেটা দিব ওয়াই এর মান হবে তার স্কোয়ার তো এইখানে এই গণিতের সাথে একটু মিল আছে যেমন ডোমেন রেঞ্জের বিষয়গুলা তো তোমাদের উদাহরণ সহজ করার জন্য তুমি ডান দিকের ছবিটা দেখো এটা হচ্ছে একটা কফি মেশিন এখান থেকে কি হয় কফি তৈরি হয় তুমি এই যে তোমার একটা খালি মগ রেখে তুমি সুইচ টিপ দিবা কফি তৈরি কফি এরকম পড়া শুরু করবে তৈরি হয়ে যাবে তো এই জন্য ধরো এই মেশিনটা একটা ফাংশন যে আউটপুট কি দেয় আউটপুট হিসেবে সে কফি তৈরি তৈরি কফি দেয় রেডিমেড কফি সে ঢালে তাই না তার জন্য ইনপুট কি লাগে কারণ কফি তো বাতাস থেকে তৈরি হবে না কফি তৈরি করার জন্য লাগে হচ্ছে কফি বিন কফি তৈরি করার জন্য দরকার হচ্ছে পানি এবং তুমি তোমার কিছু কিছু মেশিনে তুমি দুধ দিতেও পারো আবার কিছু কিছু মেশিনে দুধ আসলে দেওয়া যায় না আলাদাভাবে তোমার দিতে হয় চিনির ব্যাপারটা এরকম চিনি সাধারণত কফি মেশিনে থাকে না আলাদাভাবে দিতে হয় তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে একটা ইনপুট যে দুধ একটা ইনপুট হতে পারে কফি বিন একটা ইনপুট হতে পারে পানি একটা ইনপুট হতে পারে আর আউটপুট হচ্ছে কফি এরকম প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রেও কিন্তু ফাংশন আছে যেখানে বিভিন্ন ইনপুট দিলে একটা নির্দিষ্ট আউটপুট হয় তো অনেক ফাংশন হচ্ছে তৈরি করে দেয় আছে যেগুলো আরে বলেছে লাইব্রেরি ফাংশন মানে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে তৈরি করে দেয় আছে যাতে এগুলো সবার আবার নতুন করে করতে না হয় 
আমরা যে প্রিন্ট এফ ব্যবহার করলাম প্রিন্ট এফ কিন্তু একটা ফাংশন এই যে ভিতরে যা লিখলাম সেটা কিন্তু স্ক্রিনে প্রিন্ট হয়ে গেল বিষয়টা কিন্তু এত সহজ না এখানে অনেক জটিল এবং অনেক বেশি কাজ করতে হয় তো সেটা যদি তোমার বারবার করতে না হয় এই জন্য সি ল্যাঙ্গুয়েজ কি করছে ওরা নিজেরা সেটা করে রাখছে করে তোমার জন্য একটা ফাংশন তৈরি করে দিচ্ছে যে প্রিন্ট এফ এটা দিয়ে তুমি প্রিন্ট করতে পারবা এরকম ম্যাথমেটিক্যাল অনেক ফাংশন আছে যেটা দিয়ে তুমি হয়তো স্কোয়ার রুট বের করতে পারো জেমিতি ত্রিগুণমিতি স্ট্রিং রিলেটেড ফাংশন এরকম শত শত লাইব্রেরি ফাংশন আছে যেগুলা আসলে তোমার শুরুতে মুখস্থ করার দরকার নাই তুমি যখন প্রোগ্রামিং করতে থাকবা প্রোগ্রামিং শিখবা তখনই তুমি সেটা বুঝে ফেলবা আমি তাহলে তো ফাংশন তো উদাহরণ তোমাদেরকে আমি দেখিয়েছি তাই না যে আমি এখন যেটা করতে পারি যে তোমাদেরকে একটা প্রোগ্রাম লেখে দেখাই যেখানে ফাংশন থাকবে প্রিন্ট এফ এটা একটা ফাংশন আবার মেইন এটা একটা ফাংশন বলেছে তাই না যেমন ধরো এখন যদি আমি ডবল নাম্বার সমান ডবল রুট সমান এখন আমি প্রোগ্রাম রান করলাম কিন্তু কিন্তু এরোড দিল কারণ এই যে এস কিউ আর টি এটা কি ফাংশন এটা সে জানে না এটা সি এর জানা নাই তাহলে তুমি কি করতে পারো এস কিউ আর টি ফাংশনটা তৈরি করতে পারো কিন্তু আমি সরি আমি এস কিউ আর টি ফাংশনটা তৈরি করা দেখাবো না কারণ আসলে ম্যাথ ডট এই সেটার ফাইলে তৈরি করে দেয়া আছে এখন যদি তুমি রান করো দেখো পঞ্চাশ স্কোয়ার রুট সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন এটা দেখতে পাচ্ছ তো এই যে ফাংশনও তুমি মোটামুটি শিখে ফেললে যে ফাংশন আসলে কি জিনিস তাহলে আমরা মোটামুটি সি এর বেসিক সম্পর্কে বেশ পরিষ্কার একটা ধারণা অর্জন করলাম এই এক ঘন্টায় এক ঘন্টার কাছাকাছি হয়ে গেছে এরপরও তুমি যদি সি শিখতে চাও আমার যে সরি বাংলা বই আছে সিপি বুক ডট সুবিন ডট কম সেখানে তুমি ফ্রি বইটা পড়তে পারো অথবা তিমি কম্পিউটিং ডট কমেও একটা অনলাইন কোর্স আছে ফ্রি করতে পারো অথবা এই বইগুলো আমার লেখা সেগুলো তোমরা পড়তে পারো তো তোমাদের আমার একটু কাশি হয়ে গেছে যাই হোক তোমাদের জন্য শুভকামনা আমি জাস্ট দেখাইলাম যে আসলে সি কি এই ভিডিওটা পরবর্তীতে ইউটিউবে থাকবে যারা একেবারে নতুন জীবনে সি প্রোগ্রামিং করবে তাদের সঙ্গে তোমরা এই ভিডিওটা শেয়ার করতে পারো অথবা তুমি ভিডিওটা ডাউনলোড করে তুমি যদি তোমার এলাকায় বা স্কুলে বা কলেজে একটা প্রোগ্রামিং ওয়ার্কশপ নিতে চাও এটা দিয়ে তুমি শুরু করতে পারো যাতে সবাই একটা ভালো সূচনা করে আর তারপর তো বললাম যে তুমি সিপি বুক ডট সুমিন ডট কম পড়লে তোমার প্রোগ্রামিং এর বেসিকটা ক্লিয়ার হবে সেই সঙ্গে সি এর ধারণাটা করতে হবে আর তুমি সেই সঙ্গে তুমি বইটা পড়ার পরে যেটা করবো যে দিমিক কম্পিউটিং ডট কমে গিয়ে অথবা আমার ইউটিউব চ্যানেলে প্রোগ্রামিং এ হাতে খড়ি নামে একটা কোর্স আছে এটা ফ্রি কোর্স তুমি জাস্ট ভিডিও গুলা দেখলেই হবে শুধু ভিডিও গুলা দেখবে এবং ভিডিওতে কি কি করতে বলা হয়েছে সেগুলো নিজে নিজে করবো আর কি তো ভিডিওতেই ডিটেল ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে তুমি সেগুলা করলা এবং তারপর এই যে বাউন্নটির প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানে তুমি বেশ কিছু প্রোগ্রামিং সমস্যা আছে যেগুলো সি দিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করতে পারো আমরা একটা নতুন অনলাইন জাজ তৈরি করছি আশা করি এই ডিসেম্বর মাসে সেটা আমরা উদ্বোধন করব সেখানে তুমি সেই সমস্যাগুলো জমা দিতে পারবা আর কম্পিউটার প্রোগ্রামিং দ্বিতীয় খণ্ড বইতে আসলে যে আরও বেশি সি প্রোগ্রামিং কি হবে শেখা যায় এবং সি এর যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো যেগুলো সহজ না এই জটিল বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে এই জন্য এই বইটা প্রথম খণ্ডের মতো অত সহজ না এটা হচ্ছে প্রথম খণ্ডের হার্ড কপি আর তৃতীয় খণ্ডে আমি ডেটা স্ট্রাকচার ও অ্যালগোরিজম পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করেছি সি দিয়ে তো মোটামুটি ইউনিভার্সিটিতে ঢুকার আগে তোমরা যদি এই চারটা বই শেষ করে কেউ ইউনিভার্সিটিতে ঢুকো বা ফার্স্ট ইয়ারের মধ্যে এই চারটা বই শেষ করে ফেলতে পারো এবং শেষ করা মানে জাস্ট এরকম না যে আমি বইয়ের শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়ে ফেললাম তার মানে আমি শেষ করে ফেললাম শেষ করা মানে হচ্ছে বইগুলোতে যা যা বলা আছে তুমি যদি সঠিকভাবে শিখতে পারো এবং যথেষ্ট সময় কয়েকশো ঘন্টা চেষ্টা করো তাহলে মোটামুটি তোমার কম্পিউটার সায়েন্স পড়াটা খুবই সহজ হয়ে যাবে তোমার জন্য তো আজকে এই পর্যন্তই থাকবে তো আমি তোমাদের সঙ্গে পরবর্তীতে এই মাসেই হয়তো আর একবার এক ঘন্টার পাইথন প্রোগ্রামিং নিয়ে আলোচনা করতে পারি তো তোমরা যারা এক এই এক ঘন্টা আমার সঙ্গে ছিলে তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ
আবারও দেখা হবে তোমাদের সাথে শুভরাত্রি